Fiz uma brincadeira aqui no grupo de membros, no Telegram, os cat membros, que o primeiro que respondesse, eu fiz um vídeo de todas as minhas camisetas do Grêmio que estão ali naquele armário, o primeiro que respondesse, escolhendo a camisa, ia mandar um salve no vídeo. Só que o Dudu Correia, o Jean Luca Pose e também o Matheus B, eles pediram para eu usar a camisa de goleiro da Topper que, que eu mostrei ali, que só que é manga longa. Aí a outra que eles falaram aqui é a Bicolor de 2007, então eu vou usar essa, a Bicolor de 2007. Mas salve então pro Dudu, pro Matheus B e também pro João Luca Pós. Eu vou mandar um salve pra vocês na live também. Oh, cara. Para seguir Catimbando, começando mais um vídeo aqui no canal Catimbeiro. Hoje que é dia 28 de março de 2021, dia que o Grêmio daqui a pouquinho, daqui 1 hora e 15 minutos para ser mais exato, entra em campo na arena contra o Pelotas. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio que vem numa derrota, né? perdeu a invencibilidade, a gurizada do Grêmio, Banguzinho, perdeu a invencibilidade na última rodada para a equipe do Juventude de virada. O Ricardinho tinha metido um gol de paleta, mas daí em duas rateadas lá, o Grêmio acabou tomando a virada lá em Bento, porque o Juventude, enfim, não estava podendo jogar no Alfredo de Acon, mas a gente teve paciência com a gurizada e hoje vai ser um mistão Eu preguei isso nas minhas, nas minhas redes sociais, no Twitter e também no Instagram Os dois estão aqui embaixo na descrição desse vídeo Que o Grêmio tinha que fazer um mistão hoje contra o Pelotas Um mistão quarta-feira ou quinta-feira, acho que é quarta-feira contra o São Luís lá em Juí Pra no sábado que vem, dia 3 de abril, batizar, né? carimbar a festa de aniversário deles no Grenal que vai ter na Arena do Grêmio, daí entra todo mundo titular e também já prepara o time para o jogo da outra quarta contra o Independente Del Valle, que daí já está valendo classificação na fase de grupos da Libertadores. E há nove dias atrás, há nove dias atrás já é, tá, enfim... Há nove dias eu criei o clube de canais aqui do canal Catimbeiro. Eu criei o Catim Membros e dentro dos benefícios que vocês que assinarão o clube de membros do canal tem é o salve para mem os membros aqui nesse começo de vídeo. E eu quero mandar o salve nesse vídeo para o Kenzo Pardal e também para o Luciano Santos. Foi os dois que viraram membro do último jogo para cá. Então, salve para vocês dois. Muito obrigado. Eu vou fazer uma publicação aqui na aba Comunidade, dentro do meu canal, onde vai ter o linkzinho do grupo do Telegram, que tá resenha monstra lá no grupo do Telegram com todos os catim membros. Então, eu já disse dois dos benefícios, né? Grupo no Telegram e salve aqui nos vídeos. E além disso, esses vídeos, todos os membros estão vendo os vlogs duas horas antes do que o público geral. E também em parceria com o Varal do Torcedor, que está aqui embaixo o link do Varal do Torcedor no Instagram, que seria muito foda vocês ir lá seguir o Varal do Torcedor. A gente vai conseguir sortear todo mês uma camiseta do Grêmio. O próximo sorteio é dia 18 de abril, um dia antes de fechar um mês do, da criação do Clube de Membros, para conseguir pegar todos os membros que, ser, que virarem membros nesses 30 dias, nesses primeiros 30 dias, vão concorrer no concurso de sorte uma camisa do Grêmio, e eu vou conversar daí depois com o vencedor e ele vai poder escolher o pet do Brasileirão ou o pet da Libertadores, o nome e o número que ele quiser, tudo. E qual camisa? A, a branca, a tricolor ou uma de goleiro. Entendeu? Então, vale muito a pena. Quem é Catim Membro sabe que vale muito a pena. Então, vire você também, um Catim Membro, eu bati aqui, ó. Deu uma balançada. 7,99 por mês, vira Catim Membro. E esse último recado, caralho, nessa abertura de vídeo, é que as lives tricolores estão bombando no meu canal e também no canal da Kek. E teve live tricolor, hoje foi no canal da Kek, está aqui embaixo na descrição. E, gente, ó, quero mostrar pra vocês que agora... O cenário está novo, né? Essas luzinhas maravilhosas, essa parede vai ser toda pintada de branco. Um dos catim membros me man... vai me mandar uma bandeira do Grêmio, uma flâmula aqui. Vai ficar muito foda, o Augusto vai mandar pra gente. E aqui chegou a bancada, agora eu vou ter um desktop muito lindo, maravilhoso. Para conseguir trabalhar, a bancada vem, faz tudo isso. Agora eu vou ter o um Note por aqui, mais o um desktop por aqui. Agora eu já tenho um tripé que eu uso aqui para fazer as lives e também isso aqui que eu estou usando de Rain Light. Rain Light, Rain Light. E outra coisa, vocês podiam começar a se inscrever no canal, em 38% do público que me assiste não é inscrito. Então confere aí se tu é inscrito e vamos chegar logo, virar um cinquentinho aqui, cruzada. Vamos, vamos ajudar, puta merda. Ó, <risos> gurizada, saiu a escalação aqui, ó. Breno, Wanderson, Heitor, 
Novidade na zaga, Rodrigues, né, o Tonhão e o Diogo Barbosa. Então aí, nesse setor defensivo, Breno, Wanderson, Heitor, Ro, uh, Rodrigues, né, Tonhão e Diogo Barbosa, na minha humildíssima opinião, já temos três titulares. Que pra mim o Breno é o titular do gol, o Wanderson é o lateral titular hoje, né? Mas o Rafinha tá bravinho, olê, olê. Inclusive teve até uma foto dele agora no, no aeroporto, cara. Aqui, ó, os membros mandaram lá, ó. Tá no aeroporto vindo pra Porto Alegre. Tomara, imagina no meio da live aqui, ou ainda nesse vlog, o Rafinha, o Rafinha é contratado pelo Grêmio. E o Diogo Barbosa também é titular pra mim, né? Eu, daí a zaga seria Breno. Wanderson ou Rafinha, Jeromel, Cânimo e Diogo Barbosa. Pra mim, esse é o sistema defensivo do Grêmio. O meio campo tem aqui, ó, Matheus Henrique, Maicon e o Alisson, de como se fosse um armador. E no ataque, Léo Chu, né, o piscineiro depois da chance, depois de, de, de ter feito aquilo, vai ganhar mais uma chance. Vamos parar de fogar no Guri, inclusive. No caso, eu tô falando pra mim mesmo, porque eu que tô fogando nele que ele é piscineiro. Diogo, o Diego Souza e o Ferreira. A única coisa que eu mudaria aqui, pela escalação que tá, tá o Ferreira na direita e o Léo Chu na esquerda. O Léo Chu canhoto podia jogar aqui e o Ferreira que é 10 podia jogar aqui. Mas é exatamente aquilo que a gente pregou durante toda a semana. Mesclar gurizada. Porque tem o Heitor, o Léo Chu, o Ferreira, o Wanderson, o Toyão e o Breno de gurizada. E o Diogo Barbosa, o Matheus Henrique, apesar da idade, é nego velho. Diego Souza, Maicon, Alisson e é isso. E aí no banco tem Chapecó, Felipe, Emanuel, Cortes, Fernando Henrique, Lucas Silva, ó, Darlan, Tassiano, ô, oh, Tassiano, sempre nelas, Pedro Lucas, Léo Pereira e Ricardinho. Bom time pra ganhar. Começou, começou o jogo. Louco pra ver esse time titular jogar de novo, Diego Souza meter gol. Tô bem ansioso pra esse jogo, cara. E muito massa que é a Renata Silveira, a narradora do jogo hoje. Acho que é a primeira vez na história, talvez, que os canais Globo ou, enfim, qualquer outro canal, de repente, até a gente podia se aprofundar, se aprofundar nessa... Canto bola, canto bola. Se aprofundar nessa pesquisa, mas acredito que seja a primeira vez que uma mulher está narrando o jogo do Grêmio na TV, assim, aberta, fechada, etc. A fuder, a fuder. Tomara que ela faça um bom trabalho, que ela consiga narrar e que, e que narre vários gols do Grêmio, tá ligado? Tem três minutos de jogo e eu tava... Esses jogos contra os times do interior, assim, quando entra essa galera titular, assim, né? Que nem tá o caso do Maicon, o Ferreira, Diego Souza, pra mim o Wanderson, como eu falei, o Breno também já são titulares e até o Alisson, né? Querendo ou não, o Alisson tá sofrendo muitas, muitas críticas, né? Desde a reta final da última temporada, mas tu vê a diferença que, que faz, né? Tipo assim, o Grêmio, aqui tem 15 minutos já do primeiro tempo, 15 minutos de jogo, o Grêmio já podia ter aberto o placar, teve chance ali uma ou outra, mas é muita diferença técnica, cara. E eu acho que esse lance de toda a pandemia e tal, de ter muitos times do interior com muito mais dificuldade do que normalmente tem para montar time, né? Eu acho que atenuou ainda mais essa, essa diferença técnica, cara, entre os times ali, a dupla Grenal, né, e, e o resto dos times do interior. O Juventude ainda tá conseguindo manter um time bom, ó... Ó, oh, o goleiro do passo pegou. O, até o Ipiranga também tava com o time certinho e tal. Mas e só, né? É muito louco isso, cara. E eu liguei a câmera aqui pra dizer que eu não consigo. Não consigo entender, sério. Eu queria, eu queria muito poder perguntar pro Renato por que, que o Léo Chu joga na esquerda e o Ferreira joga na direita. Porque, tipo assim, o Ferreira e hierarquicamente ele tá muito à frente do Léo Chu na equipe do Grêmio e a posição dele é o, é o ponto esquerda daí o que, que faz mais sentido tu improvisar na direita o caso do Ferreira, um cara que já pode ser teu titular e baixar o nível dele pra fazer com que o Léo Chu que é menos técnico que ele é menos jogador que ele possa entre aspas atenuar a sua, a sua qualidade eu acho que eu não, consigo, eu não consigo ver o porquê que isso acontece. Porque pra mim é tão claro, tipo assim, o Ferreira é o ponto esquerdo. Ah, vamos dar uma chance pro Léo Chu, onde tem espaço no time? Lá na ponta direita, bota o cara pra jogar lá e, ô meu irmão, te vira, tá ligado? Dá a vida. Bizarro, vocês não têm noção do que a Laura acabou de fazer. Ela não tá aqui, né? Dela, amor, já jantou? Não, porque então não janta. 
Eu vou mandar um negócio aí pra tua casa que tava na promoção no iFood. E acabou de chegar. E eu não faço nem ideia do que seja. Quero só ver. Ué. Ô oh, meu, muito sushi. Até uns bombom veio, velho. Amor, é perfeito. Só isso que eu tenho pra te dizer. Muito obrigado. Tem até um hot, cara, meu Deus. Olha quanto sashimi. Ô oh, meu, que azar que a narradora deu agora. O Diego Souza bateu uma falta muito perto. Eu, eu comemorei o gol. Comemorei o gol e ela gritou gol. Parecia muito gol. E a bola foi pra fora. Que merda. Rapaz. Eu tô remando aqui. Tava até vendo um vídeo agora, aproveitando o intervalo, cara. Pra mim o intervalo é muito chato, cara. Esses 15 minutos de intervalo. Aí eu tava vendo aqui uma análise... Eu, eu, eu acompanho muitos quadrinhos, né? E essas coisas da Marvel. E eu, cara, não consigo ver uma série sem depois ver o episódio do... No canal desse cara aqui, ó. Gustavo Cunha. O cara é muito bom, meu. Muito bom mesmo. E vai voltar ali o segundo tempo. E se eu não me engano, o Tassiano vai entrar, Guizado. É, Tassiano no lugar do Léo Olha lá o homem. Ai, pra estressar o cara é domingo de noite. Tá aqui a gentinha boa, tudo certo. Vai entrar o Tassiano. Já chegamos a 15 minutos do segundo tempo. O Grêmio segue pressionando pelotas, mas sem criar nenhuma chance, clara. O Tassiano em campo, cara, é uma coisa assim que eu não consigo entender. Eu nunca vou conseguir entender, cara. Nunca, nunca, nunca vou conseguir entender. Ah, e o Pelotas, o Heitor, zagueiro do Grêmio, fez um pênalti e o juiz deu fora da área. E o lado bom disso, né? É que o Breno fez um milagre na falta que o cara do Pelotas bateu. Como é bom ter goleiro. A cada jogo, a cada defesa, a cada atuação, o Breno cava cada vez mais a vaga como titular no gol do Grêmio em 2021. 22, 23. Ó, vai vir o Ricardinho agora. Tirar o Diego Souza, provavelmente. Eu botaria o Pedro Lucas agora e o Fernando Henrique também. Não tem como tirar o Tassiano já. 16 minutos eu acho que ele não tocou na bola. O Grêmio, só, só o Grêmio ataca, mas o, o Tassiano tá dentro da área e ele não toca na bola no campo de ataque. O Grêmio muito mal hoje, gente. Muito, muito, muito mal. Mal no campo, o Renato mal na escalação, mal na substituição. Já era pra estar tá, provavelmente perdendo se o juiz tivesse dado pênalti pro Pelotas. Olha, é pra estragar o domingo, cara. E tá lá! Ricardinho, ele acabou de entrar no lugar do... No lugar do zagueiro, Heitor. Ó, oh, meteu a comemoração clássica dele. Que é grilho, porra. É isso. Vamos, Ricardo. E foi um golaço, meu. Diego Souza segurou tudo que pôde ali, ó. Tocou no Alisson. O Alisson com o biquinho da chuteira. E o Tassiano dando assistência. Olha o nervosismo do Ricardinho na cara do gol. Caixa. Foi bonito o gol, cara. Vamos lá. Eu tenho as minhas críticas ao jogo de hoje, mas esse gol... Esse gol foi bonito, foi jogada trabalhada. E é muito foda quando os guris da base fazem isso aqui, ó. E ele já tem três gols, cara. Foda, foda. 1 a 0 E, cara... É isso. <risos> 20... 22 minutos do segundo tempo. E é isso, cara. É isso. 1 a 0 o Grêmio. E o que importa é ganhar hoje. Porque eu vinha falando pra vocês agora, até o último take que eu tava falando, cara, que a atuação do Grêmio hoje tava sendo bizarra. Teve duas chances e duas chances de bola parada. Nessa primeira bola trabalhada, conseguiu fazer o gol. Pivô do Diego Souza, o Alisson veio do, da ponta direita pro centro, o Tassiano em qualquer lugar do campo, né, que ele joga até de goleiro se precisar, conseguiu dar o passe o Ricardinho na função dele de goleador de centroavante de... tudo. Fez um golaço, ficou nervoso na frente do goleiro, hein. Ah, Deus o livre, pra fuder Ricardinho, mais um gol dele, hein 
Tá aproveitando muito bem as chances, cara. Ricardinho é um jogador ainda que eu não tenho uma, opini uma grande opinião formada, assim, ainda porque é difícil tu opinar sobre centroavante, né? O centroavante, a gente se limita a dizer assim, se tá fazendo gol, tá bom. Se não tá, não, se não tá fazendo gol, não tá bom. E ele tá fazendo gol, então tá bom. Olha aí, ó. Olha aí. Quero ver quem é que tá criticando o Alisson. Quero ver quem critica o Alisson. Eu nunca critiquei o Alisson. Um dos melhores jogadores já tô no Grêmio. Olha aí que goleador, que golaço. Ah, mas o meu goleiro. Olha meu zagueiro. E aí ficou fácil, né, pro Alisson. Com gol vazio assim, ele nunca errou. Lembra lá no, no Pacaembu? Eu tava lá. Foi um gol assim, ó. Sem goleiro, sem nada. Boa, Alisson. Boa. Tava mal no jogo, mas na jogada do gol jogou bem. Deu o passe ali pro Tassiano. Do, do, da ponta pra dentro. E agora oportunista. Tá bom? É isso. É isso. 2 a 0 agora 26, um gol atrás do outro. E daqui a pouco pode virar até goleada na arena. 2 a 0. Só queria dizer uma coisa pra vocês. Daí, ó, o Diego Souza nunca errou. A zero, cara. <risos> Deixa eu ver o gol agora que eu não tinha visto. Gol. <risos> cara, pela primeira vez na vida eu consegui registrar um lance assim, porque vocês não têm ideia de quantas vezes eu tentei fazer isso, cara, na arena. Pela primeira vez em quase seis anos de canal eu consegui fazer. <risos> que afundei. Ah, esse trecho aqui eu vou recortar e vou postar nas minhas redes, que não foi possível um troço desse. Muito foda, Diego Souza. Cara, vocês têm que confiar em mim, meu. Quando eu digo que eu senti o um negócio, não tem. Virou goleada. Eu falei que ia virar goleada e virou. Olha que golaço que o Ferreira fez, cara. Que puta golaço, meu. O cara caiu de maduro e olha onde é que o Ferreirinho mandou essa bola. Aí, ó, corrobora ainda mais com a minha tese de que o Ferreirinha não pode jogar em outro lado do campo. Ele tem que jogar na ponta esquerda, ele é o, a melhor característica dele ali. Não faz sentido nenhum tu botar outro cara, no, no caso hoje foi o Léo Chu, no lugar dele porque quer dar chance pra outro. Cara, quer dar chance pra outro, bota em outro lugar do campo e deixa o outro se virar. O Ferreira é o titular da ponta esquerda do Grêmio, ponto, acabou. Não tem mais mistério, não precisa inventar mais nada. 4x0, cara. O Grêmio fez 10, uh, 4 gols em 10 minutos. Do nada. 4 gols. 4x0, 35, fora o baile. E é a primeira vez que o Pelotas veio pra arena não se deu bem. O Grêmio tem outra falta na entrada da área, mas não é o Diego Souza. E eu vou sair por cima hoje. Eu não vou falar de novo e adivinhar que vai ser gol do Grêmio. Então eu vou só, só gravar essa falta mesmo. Viu? Ia ter perdido, ia ter perdido a minha moral. Tum, 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 tum. Grêmio, fim de papo na Arena do Grêmio. O Grêmio venceu Pelotas por 4 a 0 e a goleada essa por 4 a 0 escondeu os antigos erros do Renato, escondeu a má atuação por 70 minutos, escondeu também o um pênalti não marcado para o Pelotas que complicaria mais ainda o jogo do Grêmio. Mas enfim, o Grêmio ganhou, isso que importa. Eu acho, acho que o Grêmio classifica com essa vitória. Não sei, mas provavelmente já vai classificar, não sei se ainda matematicamente, mas é uma coisa que encaminha a classificação do Grêmio para o mata-mata do gauchão e aí vamos ver contra quem será e, com, e onde será. Né? O Grêmio poderia fazer mais uma pontuação bacana aí nesses últimos jogos, ainda do primeiro turno, para jogar na arena. né? Quanto mais evitar a viagem, acredito que seja melhor. E é isso, gurizada. Mais um vídeo se encerrando aqui no canal Catimbeiro. Seja um Catimembro, primeiro link da descrição. Se inscreve no canal, assista os últimos vídeos, assista a live tricolor. Agradecer a KTO e também o Varal do Torcedor por colar e acreditar nos nossos projetos que eu e a Kek estamos fazendo aqui no YouTube. Siga lá, Catimba, e até o próximo vídeo que é. O próximo jogo do Grêmio é quarta-feira, quando São Luís, lá em Juiz. Valeu!